ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ബഹുമാനരായ നാട്ടുകാരെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ജാതി മത ആശയ ആദർശങ്ങളുടെ വക്താക്കളായ നന്മയുടെയും നേരിൻ്റെയും ശബ്ദത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും സംഘാടകരുമായ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രപഞ്ച സട്ടാവായ റബ്ബു സുബാൻ ഹുവത്തയുടെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തക്കയങ്ങളായി ജീവിക്കണേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ വേദിയിൽ ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റബ്ബു സുബാൻ ഹുവത്ത ജീവിതാവസാനം വരെ തൗഹീദിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുവാനും ഈമാനോടെ മരിക്കുവാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കേവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് കേരള മണ്ണിൽ സജീവമായ ചർച്ചകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചയാണ് സമൂഹത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രൂപമായി ലൈവായി നിൽക്കുന്ന മന്ത്രവാദങ്ങളും സിദ്ധന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മദനി പലപ്പോലും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ പ്രമാണം അടിസ്ഥാനമാക്കി കൃത്യമായ പോരാട്ടം യഥാർത്ഥ ഹലിസുനയുടെ വക്താക്കൾ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും എവിടെയും നടത്തി പോന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സംഘടിതമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കാലത്താണെങ്കിലും അതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും ശരി പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് മതം മനസ്സിലാക്കിയ ശരിയായ മതത്തെ സമൂഹത്തിൽ കൈമാറണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ച മതം വിത്ത് കാശാക്കാനും മതം കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ശരിയായ മത പണ്ഡിതന്മാരും പ്രബോധകന്മാരും പ്രവർത്തകന്മാരും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത് രംഗത്തിറങ്ങിയ ചൈത്രം തന്നെയാണ് എന്നുമുള്ളത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായി മുജാദി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രബോധന സംഘമായ ബിസ്ലം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം സ്വീകരിച്ച് രംഗത്ത് വന്നപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഈ വക വിഷയങ്ങളിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത് അതിന് അതേ പടി സമൂഹത്തിൽ എടുത്തു പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആ രംഗത്ത് വരുന്ന തെറ്റായ വശങ്ങളെ അത് ഏതു വഴിക്കായാലും ശരി നിഷേധ പ്രവണതയാണെങ്കിലും ഇനി അതിൽ അതിരു വിട്ട പ്രവണതയാണെങ്കിലും ശരി രണ്ടിനെയും ഒരേ രൂപത്തിൽ എതിർക്കുകയും എന്താണോ വസ്തുത ആ വസ്തുത വസ്തുതയായി തന്നെ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാനാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നും ശ്രമിച്ചു പോകുന്നത് ഇൻഷാല ഇനിയും അത് തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കാനും ചെയ്യാനും വിചാരിക്കുന്നതും അള്ളാഹു താര തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഒരു പക്ഷേ ആധുനിക പേര് പറഞ്ഞ് അന്ധവിശ്വാസമല്ലാത്തവയെ അന്ധവിശ്വാസമാക്കി തള്ളുകയും പ്രമാണം സ്ഥിരപ്പെട്ടവയെ പോലും നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ ആളുകളോ ചില സംഘങ്ങളോ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ കൂടി പ്രമാണബദ്ധമായി പോരാടാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷനെ ഇതര സലഫി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധമാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഇരയായ രണ്ട് ഇരകളെ കേരളം കണ്ടു എല്ലാ മീഡിയകളും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അത് ചർച്ചയാക്കിയെടുത്തു ഒരു പക്ഷെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പല സംഘങ്ങൾക്കും അതിനു പിന്നിൽ സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അല്ല ഉണ്ട് എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 
അതിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുതലെടുപ്പാർത്താമെന്ന് നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ നമ്മുടെ സംഘടനയെ എങ്ങനെ വളർത്താമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും പല സംഘങ്ങളും സംഘടനകളും ഒക്കെ അതേപോലെ തങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ എതിർ നിൽക്കുന്ന എതിർ പാർട്ടികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ തേജോവധം ചെയ്യാൻ ഈ സംഭവത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും സമൂഹത്തിൽ കുറവൊന്നുമല്ല അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരാളെയും എതിർക്കുവാനോ ഒരാളെയും ഒന്നിന്റെയും ആളാക്കി തള്ളി അവനെ അങ്ങ് തേജോവധം ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കുവാനോ ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇതാ ഇവനൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞ് നേതിനെ വെടിവെച്ചിടുവാനോ അല്ല ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാന പ്രബോധന സംഘം ഏത് വിഷയത്തിലും എന്ന പോലെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നത് നേരെ മടിച്ച് ഒരു ചർച്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വിവാദമുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾ വിഷയങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ഒന്നുകൂടി മുന്നോട്ട് വരാറുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഈ വിഷയങ്ങളിലും എന്താണ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ മറ്റ് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളില്ലാതെ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായും ശരിയായ വിശ്വാസങ്ങളെ ശരിയായ വിശ്വാസങ്ങളായും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്നും സ്വീകരിച്ചു പോരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പ്രമാണങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടവയെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അതും അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ച് തൽക്കാലം ആ പ്രമാണത്തിൽ നമുക്ക് മൂടി വെക്കാമെന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഒരു കാലത്തും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും അന്ധവിശ്വാസത്തെ എടുത്ത് എതിർക്കുമ്പോൾ മഹാഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും ആ അന്ധവിശ്വാസത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണല്ലോ മഹാഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും അതിന്റെ വക്താക്കളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നാം ആ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചാൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നമുക്കെതിരാകുമോ എന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് തൽക്കാൽ നമുക്ക് ആ വിഷയം പറയേണ്ടതില്ല എന്നും തീരുമാനിക്കാറില്ല നേരെ മടിച്ച് ലോകത്തിന്റെ സട്ടാവ് ആകാശഭൂമികളെ സട്ടാവ് മനുഷ്യന്റെ സട്ടാവ് മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ച ലോകരക്ഷിതാവായ അവൻ എന്താണോ മനുഷ്യരാശിക്ക് വിശ്വാസമായി അവതരിപ്പിച്ചു തന്നത് അതിനെ വിശ്വാസമായി സ്വീകരിക്കുകയും ആ അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രവാചനയിലൂടെ ഇവിടെ ശരിയായ വിശ്വാസമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ അവതരിപ്പിച്ച മുഴുവൻ അധ്യാപനങ്ങളെയും ആരുടെയും ഇട്ടാനിട്ടങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ അത് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ആ അള്ളാഹു മഞ്ഞ റസൂലും ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ അത് ശരിയല്ല അത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് അനാചാര്യമാണ് തിന്മയാണ് തോന്നിവാസമാണ് എന്ന് ഏതിനെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തോട് മനുഷ്യവൃത്തോട് അള്ളാഹു തല അവന്റെ ദിവ്യ ബോധനത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചുവോ അതിനെയെല്ലാം തിന്മയായി തന്നെ അവിശ്വാസമായി തന്നെ അന്ധവിശ്വാസമായി തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താനും ബിസ്തം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രബോധന സംഘം എന്നും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരു ദൗത്യ നിർവഹണമാണ് ഇവിടെയും ഈ പ്രദേശത്തും ഇന്ന് ഇൻഷ അല്ല നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ആൾ ദൈവങ്ങൾ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾ സിദ്ധന്മാർ എന്നത് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ മറവിൽ അവ അവയെ വെള്ളവും വളവുമായി സ്വീകരിച്ച് തഴച്ചു വളർന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ ചോരയും നീരും ഊറ്റിയെടുത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് സിദ്ധന്മാരും അതേപോലെ ആ വഴിയിൽ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലായി രംഗത്തു വരുന്ന ഏതൊക്കെ ആളുകളുണ്ടോ അവരെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും ആ സിദ്ധന്മാരുടെ വിഷയത്തിൽ അർത്ഥസംഘക്കിടയില്ലാത്ത വിധം കൃത്യമായി പ്രമാണബദ്ധമായി നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനല്ലാതെ മറ്റു പല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ധൈര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നൊരു വസ്തുതയാണ് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ മറ്റു ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ അവരൊക്കെയും പലപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗം തന്നെയും വ്യാജ സിദ്ധന്മാരെന്നാണ് വ്യാജ സിദ്ധൻ പിടിയിൽ വ്യാജ സിദ്ധനെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് വ്യാജ സിദ്ധൻ എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ തെറ്റാണ് കാരണം ഒറിജിനൽ സിദ്ധൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ വ്യാജ സിദ്ധൻ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് പ്രസക്തി സിദ്ധന്മാരെ ഇല്ല സിദ്ധനായ ആരൊക്കെ വരുന്നുവോ അവരൊക്കെ വ്യാജന്മാർ തന്നെയാണ് തങ്ങൾ എന്ന പേരാണെങ്കിലും ബീവി എന്ന പേരാണെങ്കിലും ബാബ എന്ന പേരാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും ഉമ്മയാണെങ്കിലും ദേവിയാണെങ്കിലും ദേവനാണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സിദ്ധവേഷം കെട്ടി സിദ്ധി അവകാശപ്പെട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നവർ ആരാണെങ്കിലും ശരി അവരെല്ലാം വ്യാജന്മാർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
ഇനി വ്യാജ സിദ്ധൻ എന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം തന്നെ രാത്രത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ കൂടി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സിദ്ധൻ എന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഏതോ ചില ആളുകൾ എന്തൊരു അത്ഭുതം കാണിച്ചു അപ്പോഴേക്കാണ് സിദ്ധനാണ് എന്ന് പേരിട്ടു അതിന് ഒന്നുകൂടെ മതപരമായ മാനം നൽകാൻ വേണ്ടി ഔല്യ എന്നോ തങ്ങളെന്നോ ബീബി എന്നോ ഒക്കെയുള്ള പേരിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കറാമത്തിന്റെയും വിരായത്തിന്റെയും മുഴുവത്തിന്റെയും ഒക്കെ പദപ്രയോഗങ്ങളെ തെറ്റായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവയിലേക്ക് ഇതൊക്കെ വരവ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് ഇത് എന്ന് വെടുത്തി തീർക്കാനാണ് അത്തരം ചൂഷകന്മാർ എന്നും എല്ലാ കാലത്തും ശ്രമിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തില് അത്തരം സിദ്ധികൾ അത്തരം കഴിവുകൾ അത്തരം ശക്തികൾ ഉള്ളത് ലോകത്തിന് രക്ഷിതാവിനു മാത്രമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും സുന്നിയാവട്ടെ മുജാഹിദാകട്ടെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയാകട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകട്ടെ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് അള്ളാഹു താഴേക്കല്ലാതെ ഒരു കഴിവുമില്ല ഒരു ഒരു ശക്തിയുമില്ല ഒരു സിദ്ധിയുമില്ല എന്നർത്ഥമുള്ള എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരാ സഹോദരന്മാരെ ഉള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ തങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ പ്രശ്നം തീരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക ആ ബീബിയുടെ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക ആ സിദ്ധനൊന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കാത്തിരിക്കുന്ന സിദ്ധന്റെ വാതിൽപ്പടിയിലുമെന്ന് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് എല്ലാ നാട്ടിലും പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ചിലത് തങ്ങൾ എന്ന പേരായിരിക്കാം വേറപ്പുറത്ത് ഒരു ബീബി ആയിരിക്കാം അതിനപ്പുറത്ത് വേറൊരു മുസ്ലിയായിരിക്കാം ഇപ്പുറത്ത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിൽ ഒരു ഔലിയപ്പാപ്പയായി ഒരു ഹോജപ്പാപ്പയായി രംഗത്ത് വരുന്നൊരാളായിരിക്കാം അതിനപ്പുറത്ത് ജിന്ന് കൂടി ഔലിയായി മാറി ബീവിയായി മാറി വന്ന ആളുകളായിരിക്കാം ഈർവാടിയിലേക്ക് പോയി അജ്മീറിലേക്ക് പോയി എട്ടോ പത്തോ ദിവസം അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ജിന്ന് കൂടിയിട്ട് വലിയായി മാറി ഔലിയായി മാറി ബീവിയായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരുപാട് മാഫിയ സംഘങ്ങൾ എല്ലാ മതത്തിലും എന്ന പോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലും ഇന്ന് ഉണ്ടായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത പേരൊരു പക്ഷെ കൊടുത്തേക്കാം ചിലരത് റുക്കിയാണെന്ന് പറയും അത് റുക്കിയല്ല പക്ഷേ അത് ഷിർക്കിന്റെ വഴികളാണ് റുക്കിയാണെങ്കിലും ഷിർക്കൻ റുക്കിയായി റുക്കിയ ഷിർക്കിയായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സഹോദരങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഈ സിദ്ധി എന്ന ആ പദപ്രയോഗം തന്നെയാണ് ആ തെറ്റായ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് മുഴുവൻ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമായി കാണാവുന്നത് കൊടുത്ത കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ല കൊടുത്ത കഴിവ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആരും സ്വയം കഴിവുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കൊടുത്ത കഴിവെ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ സമസ്തക്കാരായ ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിച്ച തെറ്റായൊരു നയം തെറ്റായ ഒരു ആശയം ഇസ്ലാമിന് അന്യമായ പ്രമാണങ്ങൾക്കന്യമായ ഒരു തെറ്റായ ആശയത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ ആർക്കൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ലോകത്തിന്റെ സുട്ടാവ് നൽകിയ ചില സിദ്ധിയൊക്കെയുണ്ട് കൊടുത്ത കഴിവൊക്കെയുണ്ട് ആ കൊടുത്ത കഴിവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ തുടക്കമിടുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് കറാമത്തില്ലേ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് മൊഴിജത്തില്ലേ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് ഔലിയാക്കന്മാരില്ലേ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഔല്യ എന്ന് പേരിട്ട് പച്ചപ്പൊതപ്പം പുതച്ച് പ്രത്യേകമായ വേഷം കെട്ടി തസ്വീഹിമാലയും കൈപ്പിടിച്ച് ആരോടും മിണ്ടാതെ ഒന്നും ഇരുവിടാതെ തലയും താഴോട്ട് താഴ്ത്തിയിട്ട് നടന്നു നീങ്ങി അതിന്റെ മറവിൽ സമുദായത്തിന്റെ ചോരയും നീരും വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുകളെയല്ല വലിയ എന്ന പേരിലൂടെ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നേരെ മറിച്ച് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയുകൾ അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ അവന്റെ മിത്രങ്ങൾ അവർക്ക് ഭയമില്ല അവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടവരുമല്ല നിരാശപ്പെടുന്നവരുമല്ല ആരാണ് വലിയുകൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാരോ ദൈവവിശ്വാസവും ദൈവീക ബോധവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാരോ അവന്റെ പേരാ വലിയ അവനാണ് വലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് വലിയാകാനേ കഴിയൂ ഒരാൾക്ക് ഔലിയാകാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഔലിയായിട്ട് പലരും വരാം ഔലിയ എന്ന വാക്ക് തന്നെയും ബഹുവചന പ്രയോഗമാണ് ഔലിയ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നാള് വേണം ഒരു വീട്ടിൽ 
موسیقی كان لله وليا لوغا پسيدا أهل السنة لفندل نايا قرآن بيكا لا ويا إمام ابن قصير رحمه الله شيخ السنة ابن تيمية رحمه الله أبرك پنجي پرتل كانا بتوم فكل من كان تقيا كان لله وليا تقبي الله يلا بروم الله عند وليا تقبي الله يلا بروم پڑچوان پڑی کنا حقم باطر نوك کنا حلالم حرام پریگن چه جیبی کنا سنتم بدعتم ورطر چه من اسلاکی سنت جیبت سیگر کنا شرک نراغر کنا توحید ولکو لنا آرک کی اندو آبرک کا اللہ اندو ولیان آبر اللہ اندو اندو کودم بول آدھا اولیاء کلان آدھا اللہ دے اولیاء پاپن تیڑی پوئیت یبڑ نا کٹا لوکی آبسان آریو پرنو بند کوڑی کوڑ رائن دائنو سی ام نا پیر موپر اولیاء اندا تلیب اسکری کرن دائن اللہ نوم بنوئی کرن دائن اللہ سرنم دریکم آئرنو پٹ بستن دریکم آئرنو انگن اللہ کورے سنگلی اوہ نا پینا موپر اولیاء نیا اگنا موپر پڑیچا اولیاء کی بارا پورت بائی پا اولیاء اولیاء پا پند یندا پر تیگنا یہ پولی بارا چلے کو پرائی انگل کانی چلے کرن دی اپا آیاڑا اولیاء پا پی آئی ادنا پورت بائی انگل ایچ پوئی پر کوئی پا پند موپر آنا آگا آنا 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 اولیاء اللہ انگن تا اولیاء اللہ اسلام پر جے پڑی چلے موسیقی موسیقی اسلام کرامت نے پر جے پڑھتے دے ادھے بڑا مال پاٹلوں مولی دے کتابلوں چلا مدہ چوشگن مار آیا مدہ میرا علم مار پادر آپ رواشن لے مکے پر جے پڑھتا پڑھتا کرامت کدگل آر اتر امون اللہ اسلامی کا پرماننگل پر جے پڑھتی اہلو سننے یوڑے پندر مار پر جے پڑھتی کرامت یند دے کرامت یند واکن آدر بھی یند آن واک کرتم آدر بھی یند آرتم پوری وشواسی وشواسم سیگر اچھو گنڈے اللہ ہوئی نے کلپ پہنے دیش انگلے پانی چھو گنڈے جیب تر چھٹ پر تر جیبی کم بول اللہ تعالی آیاڑا آدری کنو ادھنڈے بھاگا مائی آیاک والا پریاسم بنی بری بچہ اللہ تعالی یلہ سمبیدہ انگل کو مدیدہ مائی بری بچہ رب سبحانہ و تعالی آیاڑا سہائی چھکا ایک کوئی بدھی مٹن کٹ پاڑن بنی بو یلہ سستہ انگل کو مدیدہ مائی اللہ تعالی بری بچہ آیاڑا رچہ پڑتی ایک کام ادھانو کرامت یند پڑھ موسیقی اللہ نے رسول نے پڑھلے لیں اشاد اس کارن کرنے رند سحابی مار بٹ لے کے انگلے پو گئی آن ارٹت تان رند آڑے ام کئیل تورچن بڑی چند اللہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث سحیح البخاری رے 
രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസാണ് ഈ രണ്ട് സഹാബിമാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പള്ളിയിൽ വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു കയ്യിൽ വെളിച്ചമൊന്നുമില്ല ഇരുട്ടത്താണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരെ മുമ്പിൽ ഒരു വെളിച്ചം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കറാമത്തായിരുന്നു അത് ആ വെളിച്ചത്തിൽ അവരങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കുറച്ചങ്ങ് പോയപ്പോ വഴി രണ്ടായി പിരിയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഒരാൾക്ക് അങ്ങോട്ടും പോകണം അങ്ങനെ രണ്ടാൾ രണ്ടു വഴിക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഈ വെളിച്ചവും അതാ രണ്ടായി മാറി രണ്ടാളുടെയും മുമ്പിൽ ഓരോ വെളിച്ചം അങ്ങനെ പോകുകയാണ് രണ്ടാളും വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയപ്പോ ആ വെളിച്ചം അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഓ ഒരു ഔരിയാക്കന്മാരായി കരാമത്തുണ്ടായി ഇനി ആര് എവിടെ വെളി ഇരുട്ടത്ത് കുടിഞ്ഞാലും അവരെ വിളിച്ചാ മതി എന്ന് പഠിപ്പിച്ചോ ഇല്ല പിറ്റേന്ന് പള്ളിക്ക് വരുമ്പോ വെളിച്ചമില്ലാതെ വരുമോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഔരിയാക്കന്മാരായല്ലോ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ടോർച്ച് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ടോർച്ച് വേറെ എടുത്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല അവരെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ബോർഡ് വെച്ചോ വെടിയുള്ളാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് പരിശോധനാ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹ സഫലീകരണം സന്താന ലബ്ധി മറ്റു രോഗം ശാന്തി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹു സുഹാബത്തോട് പറഞ്ഞു ഇതാ സുഹാബ അവർ ഔരിയാക്കന്മാരായിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രശ്നമുണ്ടോ അവിടെ ചെന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് ആ വിശ്വാസികളായ സുഹാബത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ അള്ളാഹുത്തിനെ പ്രത്യേകമായി ആദരിച്ചു പ്രത്യേകമായി സഹായിച്ചു അതേ ഉള്ളൂ അതൊരു കൊടുത്ത കഴിവും അല്ല അതൊരു കഴിവായി അവർക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഇനി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇതാ വെളിച്ചം വേട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന അത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധിയായിട്ടല്ല ആ കറാമത്തിനെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് നബിയും മറ്റു സുഹാബത്തും മനസ്സിലാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ കാല അഹ്ലുസുലയുടെ നേതാക്കന്മാരും അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളെ നാട്ടിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതമാണ് കാണിച്ചാൽ പിന്നെ പിന്നെ അയാൾ ഔലിയായി പിന്നെ അതങ്ങ് പരസ്യപ്പെടുത്തി അത് പത്രങ്ങളിലൂടെ അത് മേഗസിനിലൂടെ അത് പ്രസംഗത്തിലൂടെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് പല മനുഷ്യന്മാരും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഇഹ്റാൻ കെട്ടി ഇറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സ്വപ്നം കാണാൻ മാത്രം കുറെ മനുഷ്യന്മാർ കരാമത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കുറെ മനുഷ്യന്മാർ ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുക മയ്യത്ത് പുറപ്പെട്ടു കാസർകോട്ട് നിന്ന പാണക്കാട്ടിൽ എത്തി അവസാനം പാണക്കാട്ട് തങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് തങ്ങളെ കൊണ്ട് ദ്വാരിപ്പിച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി മറമാടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആംബുലൻസ് നേരെ പാണക്കാട്ടേക്ക് വന്നു ന ഒരു മുസ്ലിയാൾ തട്ടിവിട്ടത് അങ്ങനെ തങ്ങൾ പാപ്പ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചൊല്ലി പറഞ്ഞ് ആ മയ്യത്ത് അടുത്തു വന്നിട്ട് എടാ ജബ്ബാറ് എണീക്കട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജബ്ബാർ എണീറ്റ് പോയി നാട് കഥ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് തങ്ങളെ മോൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല ഞങ്ങൾക്കാർക്കും പരിചയമില്ല അങ്ങനത്തെ ഏർപ്പാടുകളുണ്ടായിട്ടില്ല ഈ കള്ള കഥകൾ ആരും പ്രചരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് തങ്ങപ്പാപ്പനെ മോൻ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ തൽക്കാലം അതങ്ങ് എക്സ്പെയറാക്കി വെച്ചു കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ കോലം മാറ്റി ആ തങ്ങളെ പേര് വേറെ തങ്ങളെ പേരിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ അത് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകളാണ് നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ചാവക്കാട് ഭാഗത്ത് ജാറമുണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത അന്വേഷിച്ചറിയ ആ ജാറത്ത് കിടക്കുന്ന ആള് അദ്ദേഹം ഉമർക്കാലി അവിടെ എപ്പ വന്നാലും ഉമർക്കാലിക്ക് ഹിതിമത്ത് ചെയ്യുന്ന സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു വന്ന ആ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനം ഇയാൾ മരിച്ചു ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കിടന്ന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് മയ്യത്ത് എടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോഴാ ഉമർക്കാലി വരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം മരിച്ചവരൊന്നും ആളും പാടും കണ്ടപ്പോ എന്താ അവിടെ ഓ ഇന്നാൾ മരിച്ചത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഓഹോ അയാൾ മരിച്ച എങ്ങനെ പോലെ മരിക്ക ഉമർക്കാലി പറഞ്ഞ എങ്ങനെ പോ മരിക്ക ഉമർക്കാലി വന്നിട്ട് കഫൻ തുടങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇയാളാ എന്ത് പണിജി കാട്ടുന്നത് നീ മരിച്ച ഇൻകാര പിന്നെ സേവനം ചെയ്യാ അവിടെ മരിക്കാൻ പറ്റും എണീക്ക അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ എണീറ്റ് പോയി നാട് അങ്ങനെ കുറെ കാലം മൂപ്പിന് പിന്നെയും ജീവിച്ചു പിന്നെ മൂപ്പിന് മരിച്ചപ്പോഴാണ് ജാറുണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ ആ ഉമർക്കാലിയോ മൂപ്പിന് മരിച്ചു പോയി ആ ഉമർക്കാലി മരിച്ചു പോയി എന്നാ അവിടെ ഈ കഥ പറഞ്ഞോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് ആരും പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് അറിയാതെ കുറെ കഥകൾ ആരോ കെട്ടിച്ചമച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ അതങ്ങ് വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് നുണകളെയും
ഒരു ജീവിയോ അത്തരം ഒരു സിദ്ധനോ സിദ്ധ വേഷം കെട്ടി രംഗത്തു വരുന്ന ചികിത്സാലയ രംഗത്തു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാണ്ട് തങ്ങൾ പാപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെ ചികിത്സാലി വേറെ യോഗ്യതൊന്നും വേണ്ട സ്കൂളും പോയിട്ടില്ല മദസ്സിലും പോയിട്ടില്ല ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹി റസൂലിന് നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പേരെ കുട്ടിയ അള്ളാഹി റസൂലിന് നാൽപ്പതാമത്തെ പേരെ കുട്ടിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പേരെ കുട്ടിയായ പിന്നെ മൂപ്പയ്ക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ മൂപ്പുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനത്തെ വകുപ്പൊന്നും ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹി റസൂല് പോലും അസുഖം വരുമ്പോ അതിന് മറ്റു ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രവാചക വൈദ്യം എന്ന പേരിൽ എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് ഹരീഷ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ പോയാൽ ടിപ്പു നബി പ്രവാചകന്റെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം അധീസുകളെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി കാണാൻ കഴിയും ഇമാ മുഖാര സുഹൈൽ മുഖാര അടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ടിപ്പ് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ആ അധ്യായങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുഹൈൽ പഠിപ്പിച്ച ചികിത്സകളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അവിടെ ചില പ്രത്യേകമായ വസ്തുക്കൾ തേൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔഷധങ്ങൾ അതേപോലെ ജീരകം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔഷധങ്ങൾ ഉള്ളി ഉള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ആളുകളെ രോഗങ്ങൾക്ക് സമനമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇത്തരം വസ്തുക്കളെ അന്ന് ലഭ്യമായ വസ്തുക്കളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഹദീസുകളാണ് അതിലൊക്കെ കാണുന്നത് അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സിദ്ധി ചില മനുഷ്യന്മാർ കൈമാറി കൊടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ ആളുകളെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നവരായി ആളുകളെ പ്രയാസങ്ങൾ ദുരിക്കുന്നവരായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ സിദ്ധി എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം തെറ്റായ മന്ത്രവാദങ്ങളായും അല്ലാത്തവയായും ഒക്കെ രംഗത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ മഞ്ചരിക്കപ്പുറത്ത് കരുളായി ഫിറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനാണ് ഈ രംഗത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചു പോയ വാർത്തയാണ് അള്ളാഹു ആ സഹോദരന് മഹഫത്തും മറഹമത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എപ്പോഴിൽ അകപ്പെട്ട് കുടുംബം അയാളെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി ഏതോ മഞ്ചേരിയിൽ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രംഗത്ത് വന്ന ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളും പേരിലാണത്ര കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ കേന്ദ്രം ഉണ്ടാവുക ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പക്ഷേ ഒരു ഏർപ്പാടല്ല അത് വരുമാന മാർഗമല്ല അപ്പുറത്തുള്ളവൻ വരുമാന മാർഗമാക്കി മാറ്റുമ്പോ ഇപ്പുറത്ത് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ വരുമാന മാർഗം അങ്ങനെ വരുമാന മാർഗമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ റുക്കിയുണ്ട് മന്ത്രമുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും അത് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് പരിഭാഷയിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുകൾ അധ്യായങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി എന്താണ് മന്ത്രമെന്നും എന്താണ് മന്ത്രവാദമെന്നും അത് രണ്ടും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച മന്ത്രം ഏതാണ് ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ച റുക്കിയ ഏതാണ് മന്ത്രം ഏതാണ് തെറ്റായ മന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മന്ത്രവാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മന്ത്രം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച മന്ത്രമായി മാറാൻ ഉണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വളരെ വിശദമായി അമാനി മോദി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുർആൻ പരിഭാഷയിൽ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക മുജാഹിദ് പ്രവർത്തമാരുടെയും വീടുകളിൽ ഈ പരിഭാഷയുണ്ട് എല്ലാ മുജാഹിദ് പള്ളിയിലും ഈ ഖുർആൻ പരിഭാഷയുണ്ട് അതേപോലെ അമാനി മോദി തന്നെ എഴുതിയ ഇസ്ലാമിക ജീവിതം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന അധ്യായം വിവിധ വിഷയങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിന് മന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ നിലപാട് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ വിശദമായി അമാനി മൊയ് റഹിമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാല പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെയും ആ രംഗത്ത് കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചവർ തന്നെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പത്രമാസികൾ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ശരിയായ നിലപാട് പഠിപ്പിച്ചവർ തന്നെയാണ് സിഹ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണേറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രമാണങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞോ അതാതെ പഠിപ്പടയാൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് എവിടെയും മടിയുണ്ടായിട്ടില്ല സിഹിർന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമില്ല എന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സിഹിർന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് കണ്ണേറിന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അത് കാലങ്ങളായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു പോന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രമാനി മോലിയുടെ ഖുർആൻ പരിഭാഷ ആ ഖുർആൻ പരിഭാഷയിൽ പല ആയത്തുകളെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ കണ്ണേറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപനം കാണാം സൂത്ത് യൂസുഫിൽ സ്ലാമിന്റെ വിഷയം പറയുന്നിടത്ത് ഈ വക സൂചനകൾ മൗലി നൽകിയിട്ടുണ്ട്
പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുജാഹിദ്രസ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല അതേപോലെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്തുകാരനായ എണ്ണത്താണ് സി പി എം റസുല്ലമി അദ്ദേഹം പണ്ട് എഴുതിയ പുസ്തകമുണ്ട് മന്ത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പഠിപ്പി എഴുതിയ പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തില് കണ്ണേർ നിക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെ അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയൊന്നും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു കാലത്തും അതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റായ നിലപാടിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നൊരു പക്ഷേ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ചില സംഘങ്ങളൊക്കെ ഐക്യത്തിന്റെയും ശേഷം അതിൽ നിന്നും വിഘടിച്ചു പോയി പിന്നെ തീർത്തും നിഷേധ പ്രതിലേക്ക് പോയ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഇതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടവയെ പോലും തള്ളിക്കളയുന്ന നിലപാട് വന്നുവെങ്കിൽ ആ നിലപാടിനെയും പ്രമാണം വെച്ചുകൊണ്ട് അവയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്തു പോരുകയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരാകരിക്കുന്ന നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ വന്നപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് ആയത്ത് വെച്ച് ഹദീസ് വെച്ച് അഹ്ലുസുന്നിയുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിലപാടുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മുമ്പ് വിസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രബോധകന്മാരെയും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മലപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഒരു പ്രബോധന സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് ആ പ്രബോധന സംഗമത്തിൽ ചർച്ച വന്നു ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അന്ന് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവി ദമാമിൽ സൗദിയിലെ മതകാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധകനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ അബ്ദുൽ മദീനി അദ്ദേഹമാണ് ഒരു ക്ലാസ് അദ്ദേഹം വന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അന്ന് റുക്കയ്യ ഷറയ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു റുക്കയ്യ ഷറയ്യ പഠിച്ചവർ നാട്ടില് ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാകണ്ടേ എന്ന് അത് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലി നൽകിയ മറുപടി ശ്രദ്ധേയമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരാളല്ല എല്ലാരും പഠിക്കണം എല്ലാരും റുക്കയ്യ നിർവഹിക്കേണ്ടവരാണ് ഒരു വീട്ടിലെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും റുക്കയ്യ പഠിച്ചവരാകട്ടെ അതിന് ആണ് തേടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരാൾ മാത്രം അയാൾ റുക്കയ്യ അടുത്തുന്ന ആളാ അയാൾ റാക്കയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ പ്രത്യേകം വേഷം കെട്ടി അയാൾക്കൊരു വരുമാനമായി അയാൾ ഒരു കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ പരിശോധന സമയം വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ആളുകൾ ഓടിച്ചെന്ന് അയാൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു ഏർപ്പാടല്ല റുക്കയ്യ ഷറയ്യ എന്നത് വിസ്ലം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാ കാലത്തും അതിശക്തമായി തന്നെ ഈ രംഗത്ത് പറയേണ്ടത് പറയേണ്ട ക്രമത്തിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഞ്ചേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചരണയിൽ ഒരു ഇത്തരം കേന്ദ്രം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കേട്ടപ്പോൾ അതിശക്തമായി ആ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഈ മറവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ അതിശക്തമായി സംസാരിച്ചത് വിസ്ലം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് അതിനെതിരെ മഞ്ചേരിയിൽ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് ആ ദേശം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ മനസ്സിലെഴുതിയ കത്തുകൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇത്തരം വേദിയിൽ പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ നാലുകാലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ജീവികളുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തരം തോന്നിവാസങ്ങളായ വാക്കുകളും കുത്തി നിറച്ച് ആ വാക്കെല്ലാം വെച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് വാദപ്രതിവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് എനിക്കയാൾ വ്യക്തിപരമായി റേസ്റ്റേഡ് കത്തായി അയച്ച കത്ത് ഞാനിപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരു കേന്ദ്ര കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നിലക്കും ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നും അത് റുക്കയ്യ ഷറയ്യ അല്ല എന്നും അയാൾക്ക് റുക്കയ നിർവഹിക്കാനുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ല എന്നും പ്രമാണം അടിസ്ഥാനമാക്കി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ പ്രബോധന സംഘമായ വിസ്ലം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിശക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെറുപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിസ്ലം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷനെയും അതിന്റെ പ്രവർത്തകരെയും ഈ കൂട്ടായ്മയെയും അതിശക്തമായ തോന്നിവാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത അയാളുടെ സംസാരങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പരതിയാൽ കിട്ടുമായിരിക്കും അത്രയും മറപ്പുള്ള വെറുപ്പുള്ള വാക്കുകളിൽ ഇതിലെ ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരെയും ബഹുമാന ഹുസൈൻ സലഫിയെ കുറിച്ച് അയാൾ പ്രയോഗിച്ച ഒരുപാട് പദപ്രയോഗങ്ങൾ അബുബക്ക സലഫിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ച ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങൾ അതേപോലെയുള്ള ഈ രംഗത്ത് പ്രബോധന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചെല്ലാം പേരെടുത്തു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് വിസ്തം ഓർഗനൈസേഷനെ തന്നെ അങ്ങേയറ്റം മോശമാക്കി അവതരിപ്പിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ അയാൾ നിർവഹിക്കുന്ന റുക്കയ്യ ശറയ്യ അല്ല എന്നും അയാൾ
എല്ലാം ഒരു മാന്യത ഒരു വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മര്യാദകളിൽ ഒരു മര്യാദ പോലും പാലിക്കപ്പെടാത്ത ഇയാളെങ്ങനെ റാക്കിയാകും ഇയാളെങ്ങനെ റുക്കയുടെ വക്താവാകും ഇയാളെങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക മന്ത്രത്തിന്റെ ആളായി മാറും അതൊന്നുമല്ല ഇസ്ലാമിക മന്ത്രം എന്നത് ഇസ്ലാമിക മന്ത്രം എന്നാൽ മന്ത്രവാദവുമല്ല അങ്ങനത്തെ മന്ത്രവാദിയുമില്ല അത്ര ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് അഹ്ലുസുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളും തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി ഈ വിഷയത്തെ കൃത്യമായി പറയുകയും ഈ രംഗത്ത് ചില ആളുകളൊക്കെ ഇത് തൊഴിലാക്കി വരുമാന മാർഗമാക്കി മാറ്റുന്നു വന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം അതിശക്തമായി അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും ഇങ്ങനെ ജോലിയായി മെഹനത്തായി ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നേക്കുന്ന എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്ത ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ പടയപ്പെട്ട വ്യക്തി മഞ്ചേരി ഈ ചരണിയിലെ ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആള് ഷെയ്ഖ് അൽബാനിയെ കുറിച്ച് പോലും ഇന്ന് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകം കണ്ട മുഹദ്ദിസ് എന്ന് ഇന്നത്തെ സലഫി ആലിമീങ്ങൾ എല്ലാരും സ്വീകരിച്ച ഷെയ്ഖ് ബിൻ ബാസും ഷെയ്ഖ് ബിൻ ഉസൈമീനും റഹിമഹുമുള്ള അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മുഹദ്ദിസ് ഉൽ അസർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് മുഹദ്ദിസ് ഉൽ അസർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് എല്ലാരും അംഗീകരിച്ച ഷെയ്ഖ് നാസുദ്ദീൻ അൽ അൽബാനി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ മോശമായ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ കുറിച്ച് പോലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത അത്രയും മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് അൽബാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശിച്ച ഈ മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ ധാരാളമായി സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ലഭിക്കും എന്നിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ നടത്തിയ അനിസ്ലാമികമായ ചില പ്രവണതകൾ അത് ഈ പറയപ്പെട്ട ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചയായി മാറിയ ഫിറോസ് എന്ന ആ സുഹൃത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ അതുപോലും ക്ഷീരമുള്ള ഒരകിടും ചുവട്ടിലും ചോരയല്ലോ കൊതുകിന് കൗതുകം എന്ന് പറയുമാറ് അവിടെയും വല്ല ചോരയും കിട്ടുമോ എന്ന് തിരഞ്ഞു നടന്ന ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്ന് മാത്രം സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒന്നും പറയാനില്ല റബ്ബിലേക്ക് വിടാം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ ഏതായിരുന്നാലും ശരി ഇവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസവും അതിന് തുടർച്ചയായി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഏതോ തങ്ങളെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ആ തങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ആ തങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടാൻ ആ തങ്ങളുടെ കാലൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ഭാര്യ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ് ആ ദൃശ്യം തന്നെയും ആ വീഡിയോ തന്നെയും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വക ഏത് വരുന്നുവെങ്കിലും അതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത്തരം സിദ്ധി തന്നെയാണ് ആ സിദ്ധി ഇല്ലെന്ന് അടിസ്ഥാന പാഠം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദർഗയിലേക്ക് ജാറങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല സിദ്ധന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്തരം ലുക്കയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വരുന്ന ചൂഷകന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊരു കെഷ്പെന്ന പേര് പറഞ്ഞ ചില മനുഷ്യന്മാരിപ്പോ വേറെന്തോ കെഷ്പിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു അതൊന്നും യഥാർത്ഥ സഹോദരങ്ങളെ റുക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല കെഷ്പ് എന്നൊരു പുതിയ ഓമനപ്പിൽ ചില മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പൊ രംഗത്ത് വരികയാണ് കെഷ്ഫാണ് അത്രയും എന്താ കെഷ്പ് വെളിപാട് എന്ന കെഷ്പിനർത്ഥം പണ്ട് സൂഫികളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കെഷ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഷിയാക്കൾ ഉപയോഗിച്ചത് കാണുന്നുണ്ട് കെഷ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ അതല്ലാതെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ജിന്നിനെ ഹാജരാക്കിയിട്ട് ആ ജിന്നിനോട് സംസാരിച്ച് ആ ജിന്നിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ അവന് വേണ്ട ചികിത്സ ഇന്നതൊക്കെയാണ് അവന് ഏറ്റ സെഹിറാണ് അവൻ ഏറ്റത് കണ്ണാണ് എന്ന് പറയാൻ എന്തും മാനദണ്ഡം ആ സഹോദരന്മാര് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുന്നത് എവിടെയുമില്ല ഈ പറയപ്പെട്ട മഞ്ചേരിക്കാരനൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം കെഷ്ഫാണ് അത്രയും അപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കാൻ അയാൾ നിർവഹിക്കുന്നത് റുക്കയ്യ സറയ്യ അല്ല എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ജിന്ന് ബാധിക്കുമോ സംശയം ഏതുമില്ല പ്രമാണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഹദീസ് സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് ഇല്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലാതാകുന്ന ഒന്നല്ല പക്ഷേ ഒരു ജിന്ന് ബാധ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ലക്ഷണം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ സംശയിക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം അതല്ലാതെ ഇത് ജിന്ന് ബാധയാണ് ഇത് സിഹറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അന്ന് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ ഫത്തുവകൾ കാണാം ആ ഫത്തുവകളെ
കണ്ണേറോ ഏറ്റുവെന്ന് വിചാരിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഖുർആാനും സുന്നത്തിലും സ്ഥലപ്പെട്ട ദിക്കറുകളും മറ്റും കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന വിരോധമില്ല എന്ന് കെ എം മൗലവി സൂക്ഷ്മമായ പദപ്രയോഗം ഏതാണ്ട് എഴുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചത് ഇന്നും നിത്യപ്രസക്തമായി ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് ആ ഫത്തവളെ കുറിച്ച് അന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തത് അന്ന് കെ എൻ എമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളായ ആളുകൾ അന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഏറ്റവും ആധികാരികമായ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഫത്വകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ ഫത്വയിലാണ് വിസ്തം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോഴും മുടത്തു നിൽക്കുന്നത് ആർക്കോ വേണ്ടി ഓ അതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമാ കെ മോലിക്കും തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയേണ്ട ഗതികേട് ആ വിഷയത്തിലില്ല സിഹിർന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് കണ്ണേറിയ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് കിതാബ് തൗഹീൻ എന്ന പേരിൽ മുഹമ്മദ് ഗ്രന്ഥം എഴുതിയപ്പോൾ ആ കിതാബിൽ പോലും ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ സെഹ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് ഷെയ്ഖ് ഹുസ ഇബിൻ തൈമിയ റഹിമഹുല്ലാ ഇബിൻ കൈം റഹിമഹുല്ലാ തുടങ്ങിയ അഹ്ലു സുന്നയുടെ പ്രഗൽഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതേപോലെ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അൽ അസ്ഖലാനി റഹിമഹുല്ലാ തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ അവരൊക്കെയും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതേ നിലപാട് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചവരാ എന്നാൽ ആ സെഹ്റിന മറവിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായി തന്നെ അവർ എടുത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു സിഹിറിന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നതെല്ലാം സിഹറാണ് എന്നല്ല പലർക്കും തോന്നുകയാ അത് സിഹറായിരിക്കാം ഇത് സിഹറായിരിക്കാം എന്തുണ്ടായാലും അതൊക്കെ സിഹർ എന്ന് പറയാ അതൊക്കെ ബാധ എന്ന് പറയുക ആർക്ക സഹോദരന്മാരെ സാധിക്കുക കരൾ രോഗം ബാധിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു വന്ന അത് ഗണപതി കൂടിയതാണ് ആരാത് പറയാൻ കഴിയുന്നവൻ ആർക്ക് അത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റാം ഈ കൂടുതൽ ഭഗവതിയാണ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഇവനോട് അത് ഇന്ന ഭാഗത്താണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഇവനോട് എന്നിട്ട് കെഷ്പിലൂടെ കിട്ടി എന്നാണ് ഇവനെ ഹാജറാക്കിയിട്ട് അവനോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു വന്നാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റോ ഒരിക്കലുമില്ല എന്റെ എന്റെ ഇത്തരം ബാധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ശൈത്വാനയത്താണ് പൈസാചികളെയാണ് അത്തരം പിശാച്ചിനെ ഹാജരാക്കി ആ പിശാച്ച് വലുതും പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാ കൂട്ടരാ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുക അത് അടിസ്ഥാനമാക്കി എങ്ങനെയാ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റുക ഇതിന് അവനും പറയാ ഇത് സിഹിറ ഇന്നാണ് ചെയ്തത് ഓഹോ എന്നാ പിന്നെ അവനെതിരെയായി പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവനുമായി തെറ്റിക്കാനുള്ള വഴി എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താ ഉള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്നവന്റെ ദോഷമാ അത് ഇന്നാണ് ചെയ്തത് അത് മറ്റേ അയൽവാസിയുടെ വകയാ ഇനി ബന്ധുവിന്റെ വകയാ ഇന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അതടിസ്ഥാനമാക്കി അത് സിഹിറ് തന്നെ എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് ബാക്കി അതിന്റെ തുറപ്പുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു പ്രമാണങ്ങളും നമുക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നേരെ മടിച്ച അള്ളാഹു എന്ത് പഠിപ്പിച്ചുവോ അവന്റെ പ്രവാചകർ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചുവോ അതിൽ പരിമിതപ്പെടുകയും അതിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിക്കറുകൾ അതിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങൾ അതിൽ അതിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദുഹകൾ അതിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സാ രീതികൾ ആ രീതി ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നല്ലാതെ ആ മന്ത്രങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിക്കാമെന്നല്ലാതെ ആ നിക്കറുകളെ ആ ദുഴകളെ ആ റുക്കയ്യകളെ സ്വീകരിക്കാമെന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ആ കവാടം തുറന്ന് അത് അത് വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനം അതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കലും ഇടിക്കലും ചവിട്ടലും അതേപോലെയുള്ള മർദ്ദന മുറകളും പോലും സ്വീകരിച്ച് അതിനൊക്കെ റുക്കയ്യ സറയ്യ നൃത്തം പേരിട്ടാൽ അത് റുക്കയ്യയുമില്ല സറയ്യയുമല്ല അവൻ റാക്കയുമല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനത്തെ റുക്കയ്യ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങൾ ജിന്നിനെ ഹേളറാക്കി അവനോട് ചോദിച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത് അതിനെ പിന്നാലെ പോകാൻ പ്രമാണം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ മർദ്ദിക്കുവാൻ അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അയാൾ ആക്രമിക്കുവാൻ എന്നിട്ട് അവൻ ഇന്നതാണെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ അതിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ ബാക്കി തുറപ്പുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല നേരെ മർച്ചഹരാലായ അനുവദനീയമായ ചികിത്സകളെ സ്വീകരിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തല ഇറക്കിയ ഏത് രോഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തല മരുന്നും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഫത്തദാവൌ നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കണേ വലാ തദാവു ബിൽ ഹറാം ഹറാം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഹറാമായ ചികിത്സ പാടില്ല വിശുദ്ധമായ ചികിത്സ പാടില്ല അനുവദനീയമായ ഏതു വഴിയും ചികിത്സക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അത് ഇന്ത്യയിലും പറ്റും അല്ലാത്തടത്തും പറ്റും ഏതോ ചങ്ങാതി പറഞ്ഞത്രേ ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മരുന്ന് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന എന്തൊരു എന്തൊരു ജഹാലത്താണ് എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് സഹോദരങ്ങൾ അതൊക്കെ ഏത് ലോകത്താണെങ്കിലും ലോകത
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എവിടെന്ന ഇന്ത്യയിലാണ് വസ്ത്രം ധരിച്ചത് എവിടെ ഇന്ത്യയിലാണ് യാത്ര പോണത് എവിടെയാ ഇന്ത്യയിലാണ് വീട് വെച്ചത് എവിടെയാ ഇന്ത്യയിലാണ് പണം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏത് പൈസയാ വാങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ പൈസയാണ് അതൊക്കെ പറ്റും മരുന്ന് മാത്രം പാടില്ല എന്തേ കാര്യം അപ്പോഴേലെ ഇയാളുടെ ചെലവാകുള്ളൂ ഇയാളുടെ ചെലവാകുള്ളൂ പണ്ട് ചങ്ങാതി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങി പാടെ എത്തുന്നുണ്ട് അയാള് എന്ന പേര് കുറെ ബുക്ക് ഇറക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന അസുഖത്തിന് ഇന്നത് ചൊല്ലുക ഇത് ചൊല്ലിയ ഇത്ര ആവശ്യം അത് ചൊല്ലിയ ഇത്ര ആവശ്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഈ ബുക്ക് തന്നെ വാങ്ങണം ഫോട്ടോ കോപ്പി വാങ്ങിയ ശരിയാവൂല ഇതെടുത്ത് ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ആ ഫോട്ടോ കോപ്പി നോക്കി ചൊല്ലിയാൽ രോഗം മാറൂല ഒറിജിനൽ ബുക്ക് നോക്കി ചൊല്ലാലേ രോഗം മാറും എന്തേ കാര്യം അപ്പഴേ അയാളെ ബുക്ക് ചെലവാകുള്ളൂ അപ്പഴേ അയാളെ പുസ്തകം ചെലവാകൂ അതല്ല ഒരുത്തം ബുക്ക് വാങ്ങി നൂറാള് കോപ്പി എടുത്താല് അയാൾക്ക് ലാഭമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു കോപ്പി നോക്കി ചൊല്ലിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒറിജിനൽ നോക്കി ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാ ഇന്ത്യയില് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ശരി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാ എന്താ വേണ്ടത് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യുക പ്രതിഫലം എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യന്റെ പൈസ അതിന് കുഴപ്പമില്ല അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇന്ത്യന്റെ പൈസ വാങ്ങിക്ക നൂറാടിന്റെ വില പ്രതിഫലം ഏതാട് യമൻ നിർക്കി ആടാണോ അല്ല യമൻ നിർക്കി ആടാണോ സൗദി നിർക്കി ആടാണോ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ ആടാണോ കൊടുത്തല്ല ആടിന്റെ വില കണക്കാക്കിട്ട് നൂറാടിന്റെ വില കണക്കാക്കിട്ട് ഇന്ത്യൻ മണി കൊടുക്ക അതൊന് കുഴപ്പമില്ല ഇന്ത്യൻ മരുന്നോ അത് പറ്റൂല സഹോദരങ്ങളെ അതൊക്കെ എക്സ്ട്രീമിസം ആണ് അതൊക്കെ തീവ്രതയാണ് അത് പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം മന്ത്രവാദ രീതികളെ ഇത്തരം സിദ്ധന്മാരെ ഇത്തരം തെങ്ങന്മാരെ ഇത്തരം ബിവിമാരെ ഇത്തരം ഹോജമാരെ ഇത്തരം ആൾദൈവങ്ങളെ പ്രമാണം അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്നും തുറന്നു കാണിച്ച മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ പ്രബോധന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത വിസ്ലം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷനും എല്ലാവരേക്കാൾ ഏറെ ഒരു പടി കൂടി മുന്നിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ാമിക പ്രമാണം അടിസ്ഥാനമാക്കി ശരിയെ ശരിയാക്കി പഠിപ്പിക്കുവാനും തെറ്റിനെ തെറ്റായി തുറന്നു കാണിക്കുവാനും ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഒരാളുടെ മുഖം നോക്കാതെ അതിശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഒരു കൃത്യമായ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇൻഷാല മലി നമസ്കാര ശേഷം ഇവിടെ വിശദമായി ഇതിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ കൂടി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനിയായ ഫതുരി ഇവിടെ സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ സംസാരം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്ക എട്ട് മണി വരെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല എട്ട് മണിക്കും അവസാനിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മലി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തി ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു തല സത്യത്തെ സത്യം മായി ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അത് സ്വീകരിക്കുവാനും അത് പ്രബോധനം ചെയ്യുവാനും റബ്ബ് സുബാന വതല തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക് യാ അർഹമർ റഹീമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മതുല്ലാഹി വ ബറകാത്തു